Hi friends, welcome to Daily Foodie. இன்னைக்கு நம்மளோட ஸ்பெஷல் ரெசிபி வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படி ரொம்ப சிம்பிளாகவும் டேஸ்டாகவும் செய்யலான்றது பார்க்கலாம் வாங்க இன்னைக்கு நான் பிரியாணியை வந்து பாத்திரத்தில் தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு எண்ணெயும் கொஞ்சமாக நெய்யும் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ரெண்டு பிரியாணி எல்லாம் போட்டுக்கோங்க பெரிய பட்டையாக ரெண்டு பட்டை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அன்னாசிப்பு போட்டுக்கலாம் மூணு ஏலக்காய் கல் பாசி ஒரு சின்ன துண்டு அஞ்சு கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட பெரிய சைஸ் வெங்காயமாக ஒன்று பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதங்கட்டும் காரத்துக்கு மூணு பச்சை மிளகா இதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட வாடெல்லாம் போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் டைம் விட்டு நம்ம வதக்கலாம் இப்போ நம்ம போட்ட வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் நான் தக்காளியில் வந்து அந்த விதெல்லாம் சேர்க்க மாட்டேன் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தடவை கலந்துட்டு தக்காளி வெங்காயத்துக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க தக்காளி வந்து நல்லா கொலைய வதங்கணும் அதனால் கொஞ்ச நேரம் டைம் விட்டு விட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் கட் பண்ணி வச்சுருந்த கேரட் பீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பொட்டேட்டோ க்ரீன் பீஸ் இது எல்லாத்தையுமே இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதோட நீங்கள் பீட்ரூட்டை தவிர நீங்கள் காலிஃப்ளவர் கேபேஜ் அதுக்கப்புறம் மீல் மேக்கர் எது இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா பீட்ரூட் சேர்க்கும் போது பிரியாணியோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் அதனால் பீட்ரூட் சேர்க்காதீங்க இப்போ இதோட அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை வந்து அப்படியே மூடி வைங்க நம்மளோட காய்கறியெல்லாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கட்டும் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினாவும் கொத்தமல்லியும் நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்துட்டேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா திரும்பவும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து மூடி போட்டு மூடி வைங்க பாருங்கள் டூ மினிட்ஸுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம ரைஸுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் இந்த கப்பில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு அரிசிக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுவேன் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கப்பு ஸோ அஞ்சு கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம வந்து பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கணும் காய்கறி போடும்போது எப்போவுமே உப்பு சேர்க்காதீங்க ஏன்னா காய்கறியில் நல்லா உப்பு இறங்கிடும் அதனால் தண்ணியை ஊற்றிட்டு பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஊற்றின தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சு வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின தண்ணி வந்து நல்லா கொதித்து வந்துடுச்சு இந்த டைமில் உப்பு ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க உப்பு வந்து கொஞ்சமாக கரிக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா பிரியாணி சாப்பிடும்போது கரெக்டாக இருக்கும் உப்பு நமக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து பாஸ்மதி ரைஸு இரநூறு கிராம் பாஸ்மதி ரைஸை நான் அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருந்தேன் அந்த ரைஸை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா ரைஸ் வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் இந்த தண்ணியெல்லாம் குடிச்சிடும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து தம் வைக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே வந்து நல்லா ரைஸாக இருக்குது தண்ணியே நமக்கு தெரியல இது வந்து கரெக்டான பதம் தம் வைக்கிறதுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சமாக நெய் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ அடுப்பை ஃபுல் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை டென் மினிட்ஸ் மூடி போட்டு தம் போடுங்க என்னோடய லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஹோல் இருக்காது மேலே ஸ்டீம் போகிறதுக்கு அதனால் நான் இந்த லிட்டே போட்டு தம் வைக்கிறேன் உங்கள் கிட்டே இந்த மாதிரி லிட்டு இல்லை அப்படின்னாக்கா மேலே ஒரு பிளேட் போட்டுட்டு அது மேலே பெரிய பாத்திரம் நிறையா தண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஸ்டீம் வெளியே போகாது கரெக்டாக தம்மில் இருக்கும் இந்த மீன் டைமில் நான் பிரெட்டை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் க்யூபாக இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணி இந்த பிரியாணியோட சேர்த்தோம் அப்படின்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிரெட்டை எண்ணெயில் போட்டோடனே ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடும் பார்த்து கரெக்டாக எடுத்துருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனவாட்டி எடுத்துடலாம் இதை வந்து பிரியாணி செஞ்ச உடனே அதில் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டிங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் சாப்பிடும்போது இது நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் அந்த பிரியாணியோட ஒரு சின்ன
பாருங்க நம்மளோட பிரியாணி வந்து இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு தம் வச்சு அதாவது டென் மினிட்ஸ் தம் வச்சதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் இதை வந்து அப்படியே ரெஸ்ட்லேயே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் பதம் ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா உதிரி உதிரியாக நல்லா வந்திருக்கு அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சூப்பரான பிரியாணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம செஞ்சாச்சு இதை செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் தான் எடுக்கும் ஆனால் டேஸ்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் வாயில் அப்படியே நிற்கும் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா டெய்லி ஃபுட்டி சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ